ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹന്നാസ് ഹാപ്പിനസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതൊന്നും കൂടെ പറയാനായിട്ട് കാര്യമുണ്ട് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള തത്രപ്പാട്ടിലാണ് എല്ലാവരും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇല്ല മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കൂളും കോളേജും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് മോളുണ്ട് അപ്പോൾ അവളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഹോം ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാൻവാസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൗനക്കിയിൽ നിന്നാണ് ആറര റിയാലായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നെ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ സെറ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സെലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓർത്തിരുന്നത് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഊരാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതിന് മൂന്ന് റിയാലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക എനിക്ക് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്ലിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ പോലെയാണ് ഇത് ഓരോ ഷീറ്റുണ്ട് പല കളറിലെ ഷീറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് അത് ഒലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ അതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ക്യാമലിൻ്റെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ലുലു എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് അതിന് പതിനാറ് പതിനേഴ് റിയാലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കളേഴ്സൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാലറ്റും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാൻവാസിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് എടുത്ത് കളയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് വെട്ടം മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ബോർഡറിലും കൂടെ ഈ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻവാസാണ് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ടൊന്നും കളർ കയറി പോവാതെ കണ്ട് ഇരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കളേഴ്സൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് പാലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ കളേഴ്സ് വല്ലതും ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ഫൺ ആണ് പിന്നെ എന്തായാലും ഇത് വൃത്തികേടായി പോവാൻ പോകത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും ആ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുളവാകാനായിട്ടൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കുട്ടികളെയൊക്കെ
ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ വീടാണ് അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് സമയം ഈ പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒട്ടിച്ചിരുന്ന മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് റെഡിയായി ഞാൻ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലിറ്റർ ഒട്ടിക്കണം എന്നാണ് ഓർത്തത് താഴത്തെ ഗ്ലൂ കൊടുത്തിട്ട് മേളിൽ ഗ്ലിറ്റർ ഇടാം എന്നാണ് ഓർത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം വലിയ പാക്കറ്റ് ഗ്ലിറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തില്ല അതിന് പകരമാണ് ഈ ഗ്ലിറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻവാസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടലിൽ ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഞാനിത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ബൈ ലിജി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നടത്തുന്ന ലിജീത ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആളൊരു സ്പൂണിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തോ പിന്നെ നടന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊക്കെ സമയമായത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ഡിക്കോപ്പേജ് എന്ന് എന്തോ ആണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ഞാൻ പൂവിൻ്റെ വല്ല ടിഷ്യൂ ആണ് നോക്കിയത് ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫുൾ കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ടിഷ്യൂസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്രഷും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇതിന് മോട്ട് പോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗമ്മും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗമ്മും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റും കൂടെ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടിലിൽ അടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡും വൈറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിങ്ക് കോട്ട് അടിക്കാം അങ്ങനെ പിങ്കിൻ്റെ രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക അടിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഫിനിഷാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അത് ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഗുണമാണോ ബ്രഷിൻ്റെ ഗുണമാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഒരൊറ്റ കോട്ടയം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആവണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇത്ര നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമായിപ്പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ക്യാൻവാസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോൺഫ്ലേക്സിൻ്റെ കവറാണ് വേസ്റ്റിൽ കളയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കവറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഡാർക്ക് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കോട്ട് കൊടുത്തു കോട്ട് കൊടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് താഴ്ത്ത് എഴുതിയതൊന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പിന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് തുടച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എഴുതി വന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ഞാൻ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എഴുതാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്ലൈവുഡ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഇത് അഞ്ച് റിയാലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്ലൈവുഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് പ്ലൈവുഡ് എന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതിൽ ഞാൻ ഒരു പിങ്ക് കളർ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്തായാലും ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബോട്ടിലിൽ കൊടുത്ത പോലെ ഒറ്റ കോട്ടിങ് എന്തായാലും പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പം അത് ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എന്താ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിലിൽ നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ട് പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വേണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറും ഗ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു ആണ് വൺ വാട്ടർ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണം നമ്മൾ ഗ്ലൂവ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനാണ് മോട്ട് പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂമിന് അതിൽ നിന്ന് വെട്ടി എടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പീസ് കാണും പുറകിലും ഒരു പേപ്പർ കാണും അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അതിലോട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇടയ്ക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതിനൊന്ന് എന്താ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിങ് റാപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുത്തി കൂട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ നേരത്ത് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിങ് റാപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ആ ഗമ്മും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് നമ്മൾ അങ്ങ് മിക്സ് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടിഷ്യൂ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഗ്ലൂവും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ഒന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കാ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ പ്ലൈവുഡ് പോലത്തെ ആ സംഭവം അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ഒരു കോട്ടും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് എത്രയും എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ഹാപ്പിനെസ് പിങ്കിൽ ഗോൾഡനായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ബ്ലൂയിൽ ചെയ്തപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ബെഡ്റൂമിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നെറ്റി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ എഴുതുന്ന സർഫസിലോട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാവുന്നതാണ് മാർക്കർ വേണമെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വേണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കുട്ടികളുമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റ